Praise the Lord. Hallelujah. Katrahi Yesu Christu in Allah Namatale, Ungal Lorukum and Udi, and been Vart the Litri with the Kulahrain. They when I came, Mahima Indruman Rum Sada, Kalang Lilimunda Yupada. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Indrum Guda Conference Kalal and my Kartar Tame Nait the Kunduan the Rekarar, or the Peridana, the Avakai Namavar in Andrew, the Stotra Manuva, where Aluvala in Amirupome and all in the Samayatale and a Kunjamudiki, a man near him. Celebrate the Samovatle, Makaturunda, Rudi Vartiglin, a petrical womb, other Magasi Vadamaha, a Makaro Kiamaha, Saukiamaha, a Herpuda Maha, and the Vartigil Vilango. Hallelujah. Kangalimudi or Namisham, Namiru de Mayata Padavendi, they went at the Lena Mandrad. Hallelujah. Oh Jesus, Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Stotram, Stotram, Stotram. Keta Sachika Hagudam and Andriod to Dikrum, Stotarigrum, near Arulina, Sugatakai, Andavreni, Parat in a Kurbehilakai, when Andriod to Dikrum, Stotarigrum Upa. Though in the Vele Lunguda Katar and Gilmatile, three of our Iritrirapa. Hallelujah. Ella to Dikum, Stotraturkum. Hallelujah, Patra Rai in Rerekri Randavre. Yenda to this Totra Turkum, Melan and Ama Mudayavara in Rerekri Randavre. Hallelujah, glory to God. Amen. Ulakati Madulla Yelav Tri Mundakina Devan Andavre. Vana Turkum, Bumikum, Andavara in Rerekri Rapa, Menandrio de Tudikro. Yellorukum, Jeevanayim, Swasatayim, Tarahura, Kodukura, Kartar Andavre. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Nandripidavi, Stotram, Stotram, Stotram upa. Do in the Ravelele, Kartharingal Matile, Hallelujah, Peri Avarai, Vilipadu Viraharaja, and the Rem in Angle in the Velele, Mahima Ulavarai, Darisika, Engle Gudavis, Savi Raha. Do Engeludia, Manushi and the Tadai Hulile, Irundu, and the Rev Diddley Pet Nangal. Avi Kulagi, Mudi and Amate, the Risika, and Luka is saying under it. Lepurana Mai, Tarti, Umturu, Pada Telepuda, the Jibikrom, Nalapidave, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Veli Lunguda, Katar Namakan Alavarai, Podumanavarai, our Rekara, our day Samukatale, our day Manade, Namutri, Nama Jebit, our day Vartik, Nama Katanurpum, Ucha, the Bali de Graven. Katari Priya Padigran and Salapatil. Hallelujah. Namakartar Samuhatala Uchaha Balida Namakadan on the Rakram. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Padala Kudanam Padu. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Lord. Holy Spirit. Amen. Jesus. Glory to God. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Lyrics and at the ground. Unga Kirubadan, Yenay Tangu Hindradu. Unga Kirubadan, Yenay Nadatu Hindradu. Wunga Kirubaidan, Yenay Tangu Hindradu, Wunga Kirubaidan, Yenay Nadatu Hindradu, Kirubaye, Kirubaye, Marada, Nella Kirubaye, Amen, Paraya Padalna, Anal, Pudi Urchaga Todanum Padu, Praise the Lord. Would I cup at a near a tilla in a Uruak in a Kirubay? Kirubay, Kirubay, Maradan, Kirubay, Sundupon and near a tilla in a Sundu Kirubay. Kirubaye, Kirubaye, 
மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது ஒன்றுமில்லா நேரத்திலெல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது ஒன்றுமில்லா நேரத்திலெல்லாம் எனக்கு உதவி செய்த கிருபை இது கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது அலலுயா ரீசலார் அலலுயா கத்தருடைய கிருபைகள் நம்மை தாங்குகிறது நடத்துகிறது கத்தருக்கு இன்று இரவும் கூட நம்ம கத்தருடைய வசனங்களுக்கு நேராக நம்ம கடந்து வருவோம் அலலுயாரி டு கார் அவருக்கு முன்பாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்மை தாழ்த்தி ஆனாலும் உற்சாகத்தோடு தேவனுக்கு வழிகளை செலுத்தி கொண்டு அலலுயா ஒரு சலிப்போடு அல்ல குளோரி டு கார் கர்த்தர் புதிய காரியங்களை நமக்கு செய்ய அவர் காத்திருக்கிறார் என்கிற விசுவாசத்தோடு கர்த்தர் நம்ம மத்தியில அவர் அதிசயமானவைகளை அவர் செய்ய நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று பரிசுத்தாவியானவர் விரும்புகிறார் ஹலலுயாலுயாலோரி டு காட் கர்த்தருடைய வசனங்கள் கடந்து வருகிறது நம்மளுடைய பழைய நாட்களை ஞாபகப்படுத்தும்படி அல்ல ரீஸ்தலாட் ஏற்கனவே நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த காரியங்களை ஏதோ ஞாபகப்படுத்த கர்த்தருடைய வசனங்கள் உதவுகிறது என்றல்ல புதிய காரியங்களை தேவன் நம்ம மத்தியில செய்யும்படிக்கு கர்த்தருடைய வசனங்கள் கடந்து வருகிறது ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வசனத்தை குறித்து வசனமே சாட்சி கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அது விதைகளா இருக்கிறது ரீஸ்தலாட் விதைகள் என்று சொல்லப்படுகிற போது அவைகள் ஆரம்பங்களா இருக்கிறது அலையிலுயா விதைகளுடைய ஒரு திருஷ்டாந்த அர்த்தம் தான் என்ன ரீஸ்தல் அதிர்ஷ்டாந்தப்படுத்துகிற அர்த்தம் என்ன அது ஒரு ஆரம்பமா இருக்கிறது விதைகள் ஆரம்பங்களா இருக்கிறது ரீஸ்தலால் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில புதிய ஆரம்பங்களை அவர் ஏற்படுத்த இந்த ராத்திரி வேலையிலையும் அவர் சித்தம் கொண்டு இருக்கிறார் ஹலலூயா ரீஸ்தலால் புதிய ஆரம்பங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்துல உண்டாக போகிறது குளோரி டு காட் அமேர் புதிய ஆரம்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அது காணப்பட போகிறது அது இந்த பூமியிலையும் அது வெளிப்படும் மறு ஜென்ம காலங்களிலேயும் அது வெளிப்படும் புதிய ஆரம்பங்களை கத்தர் உண்டு பண்ண போகிறார் குளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஆப்ரஹாம் மூடின கிணற்றை மாத்திரம் அல்ல ஈசாக்கின் காலங்களில திறந்தது சில புதிய துறவுகளும் திறக்கப்பட்டது குளோரி டு காட் மூடப்பட்ட துறவுகளை மாத்திரம் அல்ல கர்த்தர் திறந்து வைக்கிறது அவர் சில புதிய துறவுகளை அவர் திறக்கிறவராயிருக்கிறார் ஹலலூயா இன்று நம்ம சரீரத்திற்குள்ள ஆண்டவர் புதிய ஆரம்பங்களை உண்டு பண்ணுவார் இன்று நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தர் புதிய ஆரம்பங்களை நமக்கு கொடுப்பார் ஹலலுயா நம்மளுடைய எண்ணங்களில யோசனைகளில புத்தியில நம்மளுடைய ஞானத்துல கர்த்த சில புதிய ஆரம்பங்களை கொடுப்பார் அலலுயா வேதம் அப்படிதான் சொல்லுது அலலுயா கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லுகிறது அலலுயா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானத்தின் ஆரம்பமா இருக்கிறது சில புதிய ஆரம்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில துளிர்க்கிறதா இருக்கிறது அலலுயா குளோரி டு காட் ஈசா என்னும் அடி மரத்திலிருந்து ஒரு வேர் எழும்புகிறது அப்படி ஒரு ஆரம்பத்தை கர்த்தர் இன்று ராத்திரியில நமக்கு தர ஒரு சுத்தம் உள்ளவராயிருக்கிறார் ஹலலுயா நம்ம ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் தேவ சமூகத்துல கடந்து வரணும் ஹலலுயா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் பாதி நேரம் அல்லது முக்கால் வாசி நேரம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் இருக்கிறதே 
இருக்கிறத பத்திரப்படுத்திக்கிட்டு போயிட்டா அதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம உடலை நினைத்து அப்படிதான் நினைக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையை நினைத்து அப்படிதான் நினைக்கிறோம் நம்ம எதிர்காலங்களை நினைத்து நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் அப்படிப்பட்ட வல்லமையான கிரியையை தான் கர்த்த நம்ம மத்தியில நடப்பிக்க அவர் விரும்புகிறார் ஹலலூயா புரேஸ்தலால் ஒரு குழந்தை பிறக்கிற போது அதை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் முகங்களில ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் காரணம் என்ன ஒரு புது நம்பிக்கையை போல அது தோன்றும் அலையா அது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விதையை விதைத்து அதை மூடி அதன் மேல தண்ணீர் ஊற்றின பிறகு ஒரு நம்பிக்கை என்ன ஆலையில எழும்பினா அந்த விதை துளிர்க்கும் அலையா பிரைஸ் க்ளோரி டு காட் நம்ம சரீரத்தை குறித்தும் வேதம் விதை என்றுதான் சொல்லுது அலையா நம்ம சரீரத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா அது ஒரு விதை கோதுமை மணி அலையா அது பூமியில விழுந்து அதை அதை விதைத்த பிறகு அது என்ன செய்யும் அந்த மரமா எழும்பி கிளைகள் படர்ந்து அநேகரை அநேகருக்கு அது ஒரு அடைக்கலமா எழும்பும் தேவனுக்கு மகிமையாய் அது எழும்பும் அலையா குளோரி டு காட் கத்தருடைய வசனங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் நமக்குள்ளே செய்ய விரும்புகிறது நம்மை குறித்தும் கர்த்தர் அப்படிதான் வைத்திருக்க அலையா இந்த சரீரத்தை ஒரு விதை என்று கர்த்தர் கருதுகிறார் அலையா இதுவே ஒரு ஆரம்பம் தான் அலையா இது இது விதைக்கப்பட்டு அது எழும்புகிறதா இருக்கிறது இது முடிவல்ல இது ஒரு ஆரம்பமா இருக்கிறது அலையா நமக்கு இந்த பூமியில இருந்த ஜீவியம் அது நம்ம கர்த்தருக்குள்ள நம்ம ஞானஸ்தானத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து விசுவாசத்துல நம்ம ஒப்பு கொடுத்து கத்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம வருகிற போது அவரால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் அவருடைய அழைப்புக்கு கீழ்ப்படுகிற போது நமக்கு ஒரு காரியம் நிகழ்கிறது என்ன நம்ம இந்த ஜென்ம சரீரத்திற்கு நம்ம மறித்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம் அலையா அது ஒரு புதிய ஆரம்பமா இருக்கிறது அலையா Glory to God, praise the Lord. சத்ருக்கும் நமக்கும் போராட்டம் எந்த இடத்துல ஆரம்பத்துலதான் அலையா இந்த ஆரம்ப கட்டங்களில தான் இந்த பூமியில தான் இந்த இப்போதைக்கு இருக்கிற இந்த காலங்களில தான் அதனாலதான் வசனம் சொல்லுகிறது இது ஒரு தற்காலிகமான பிரைஸ் அலாட் இது ஒரு நிரந்தரமான யுத்தங்கள் கிடையாது இது தற்காலிகமான அற்ப நாட்களே உள்ள ஒரு போராட்டம் தான் இந்த பூமியில நமக்கு இருக்கிற போராட்டம் ஆனால் ஒரு புதிய ஆரம்பம் நம்முடைய ஜீவியத்துல தொடங்குகிறது அது இந்த பூமியிலேயே வெளிப்படும் அதனுடைய துளிர்கள் இந்த பூமியில நம்ம இருக்கிற போதே அது தோன்றும் அதனுடைய வேர்களில் இருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் அலலூயா கிறிஸ்து இயேசு நமக்குள்ள அப்படிதான் அவர் எழும்பி நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார் நமக்குள்ள அவர் நம்மை எழுப்புகிறவராய் நமக்குள்ளே அவருடைய பிரகாசம் கடந்து வருகிறதா இருக்கிறது அலலூயா க்ளோரி டு காட் பிரைஸ் தாட் இந்த ஒரு ஒரு முன்னோட்டத்தோட கூட இந்த வசனங்களை இன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரைஸ் தாட் அலலூயா கடந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிர்த்தெழுதலுடைய மனம் சிந்தைகள் எப்படி மாற்றப்படுகிறது ஒரு மறுத்த நிலைமையிலேயே நம்ம ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் நான் மறித்தேன் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அதே சிந்தையை நமக்குள்ளே அவர் கொண்டு வருகிறார் அவரோட கூட அவர் நம்மை எழுப்பியும் இருக்கிறார் என்று நம்ம படித்தோம் அப்படியானால் நம்ம எப்படி காணப்படணும் மறுபடியும் உயிரோடு எழும்பினவர்களை போல இனி மரணத்திற்கு கூட அஞ்சாதவர்களை போல இனி எந்த காரியத்தின் முடிவுக்கும் பயன் கலக்கம் இல்லாதவர்களை போல நாம் எழும்ப வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் லெலுயா ஏனென்றால் இயேசு அப்படிதான் சொல்றாரு நான் மறித்தேன் அது போலதான் நாமும் அவருக்குள்ளே மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் ஆனால் இப்பொழுது அவரோட கூட நம்ம எழுப்பப்பட்டு இருக்கிறோம் என்றால் நமக்குள்ளே என்ன வரணும் அந்த தைரியம் நமக்குள்ளே அந்த விசுவாசம் கடந்து வருகிறது எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நான் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று கிறிஸ்து இயேசு சொல்லுகிறாரு அவரோட கூட நாமும் 
உன்னதங்களில அமர்ந்திருக்கிறோம் என்றுதான் வேதம் சொல்கிறது அலலுயா அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிறதான பலன் ஒரு உயிர் தெழுந் தெழுதலின் பலன் அலலுயா நமக்குள்ள இருக்கிறதான ஆவியானவர் அவர் உயிர் தெழுதலின் ஆவியானவர் பிரைஸ் பிரைஸ் யூ ஜீசஸ் குளோரி டு காட் இந்த சிந்தையை குறித்து நம்ம கடந்த வாரத்துல பார்த்தோம் இன்றைக்கு இன்னொரு காரியத்தையும் நம்ம நமக்குள்ள இருக்க வேண்டிய இன்னொரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரோமர் அலலுயா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற்பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் நம்ம இந்த பூமியில என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆவியின் முதற் பலன்களை நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம் ஆனால் நாமும் கூட என்ன காரியத்திற்காக காத்திருக்கிறோம் சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் வேர் குரோனிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மறு ஜென்ம காலங்களில யுகாயுகமாய் நமக்கு ஒரு மீட்பு நமக்கு உண்டாய் இருக்க போகிறது இப்பொழுதுக்கு ஆவியில நம்ம முதற் பலனை பெற்றிருக்கிறோம் ஆத்தும மீட்பை நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் ஆனால் சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் அதாவது அவரோடு கூட நம்ம இருக்க போகிறதை இது காண்பிக்கிறது அல்லா இப்பொழுது நமக்கு புத்திர சுவிகாரம் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சரீர மீட்பு என்கிற புத்திர சுவிகாரம் நமக்கு வருகிறதற்கு நம்ம காத்திருக்கிறோம் அல்லா அப்ப சரீரத்தை பொறுத்தளவில நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு கர்த்தர் அவரோடு இந்த ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்பட்டு மறு ஜென்ம அல்லது நித்திய சரீரத்தோடு நம்ம மகிமையில அவரோட கூட எழும்புவோம் என்கிறதை இந்த வசனம் நமக்கு காண்பிக்கிறது அலையா பிரைஸ் த லார்ட் ஆனால் இந்த பூமியில நம்ம இருக்கிற போது சரீரங்களில பலவீனங்கள் கடந்து வருகிறது இன்றும் நம்ம சாட்சியில கேள்விப்பட்டோம் நம்ம அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சரீரத்துல பலவீனங்கள் இருந்தது ஆனால் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார் என்று கர்த்தர் சொஸ்தமாக்கினார் என்று கர்த்தர் சுகம் கொடுத்தார் என்று அது போல நமக்கு சரீரத்துல ஆண்டவருடைய சுகம் கடந்து வருகிறது ஆனால் இந்த சரீரத்தை குறித்த ஒரு சில காரியங்களை இந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இதை குறித்த ஒரு சில ரகசியங்களை அதனுடைய அர்த்தங்களை நம்ம வசனத்தின் பிரகாரமாய் நம்ம புரிந்து கொள்ள இன்று நம்ம முயற்சிக்க போகிறோம் யோவான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் யோவான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் கடந்த வாரம் நம்ம ஒரு ரிசர்வேக்டட் மைண்ட் செட் அல்லது ஒரு உயிர் தெழுந்த ஒரு மனநிலையை குறித்து நம்ம உணர்ந்து கொண்டோம் அல்லா இன்றைக்கு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் விசுவாசிகளா இருக்கிறோம் நமக்குள்ளே கர்த்தர் வியாபரித்து கொண்டிருக்கிறார் வெளியான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் அவன் பழமையாகி கொண்டு இருந்தாலும் உள் புல்ல இருக்கிற மனிதன் உள்ளான மனுஷன் அவன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் அல்லா வெளியான மனுஷன் உள்ளான மனுஷனுக்கு தடை இல்லை என்பதை கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்வோம் ஜான் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் நீ இள வயதுள்ளவனா இருந்த போது உன்னை நீயே அரை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிலே நடந்து திரிந்தாய் நீ முதிர் வயதுள்ளவனாகும் போது உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் அவர் இதை சொல்லிய பின்பு அவனை நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் பேதுருவோடு உயிர் தெழுந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாவது முறை அவர்களை ஒரு ஒரு கரையில ஒரு ஒரு கடலின் அருகில இருந்த கரையில சந்திக்கிறார் சீஷர்களும் பேதுருவும் இருக்கிறார்கள் அங்கே பேதுருவோடு ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் அவனோடு கூட தனிப்பட்ட முறையில பேசுகிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவனிடத்துல நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறார் அவனும் நேசிக்கிறான் என்று சொல்லுகிறான் இப்படி மூன்று முறை கூட அவர் கேட்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் அவனிடத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் 
நீ இள வயதுள்ளவனாய் இருந்த போது உன்னை நீயே அரை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களில் நடந்து திரிந்தாய் இங்கே பேதுருவை குறித்து நமக்கு தெரியும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் ஆண்டவர் கரையில நின்று கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்ட புரிந்து கொண்ட உடனே அவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய அவன் அப்படியே தண்ணீர்ல குதித்து அவன் நீச்சல் அடித்து வேகமாய் அவன் கரைக்கு வந்து ஆண்டவரோடு இடைபடுகிறான் அவன் ஓடியே சென்று கல்லறைக்குள்ளே அவன் எட்டி பார்க்கிறான் அல்லா இப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் ஒரு துடிப்புள்ளவனாய் இருக்கிறான் ஆண்டவரை இப்ப காணாம் என்ற உடனே அவன் தன்னுடைய மற்ற கூட்டாளிகளோடு கூட சேர்ந்து வந்து நாம் மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போவோம் என்று அவன் வந்து அவன் மீன் பிடிக்கும்படி இரவெல்லாம் பிரயாசப்படுகிறான் இப்படி பேதுருவை குறித்து நம்ம வேதத்துல பார்க்கிற போது அவன் துடிப்புள்ளவனாய் காணப்படுகிறான் எட்சமனிய தோட்டத்துல இயேசுவை அந்த சி காட்டி கொடுத்த போது அவரை பிடிக்கும்படி வந்த அந்த படை வீரர்களுடைய ஒருவனுடைய காதை கூட தன்னுடைய வாளாலே தன்னுடைய கத்தினாலே அறுத்து போடுகிறான் இவ்வளவு வேகமுள்ளவனாய் பேதுரு காணப்படுகிறான் இயேசு ஒரு முறை அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருந்த போதே குறுக்க தடுத்து நிறுத்தி ஆண்டவரையே தடுத்து நிறுத்தி அவன் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் உண்மை விடமாட்டோம் நீங்கள் உங்களை நான் பாதுகாப்பேன் என்று ஒரு நீங்கள் மறித்து போவதில்லை என்று ஆண்டவருக்கு தடை பண்ணும்படி அவன் கடந்து வருகிறான் அவ்வளவு துடிப்பானவனாய் அவனுடைய ஜீவியத்துல அவன் இருப்பதை ஆண்டவர் நன்றாய் அறிந்திருந்தபடியினால அவனிடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிலே நீ நடந்து திரிந்தாய் நீ இள வயதுள்ளவனாய் இருந்த போது உன்னையே நீயே அரை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களில் நடந்து திரிந்தாய் நீ முதிர் உள்ளவ வயது உள்ளவனாய் இருக்கும் போது உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இப்படி பேதுருவை குறித்து ஆண்டவர் நன்றாய் அறிந்து வைத்ததோடு மாத்திரம் அல்லாமல் அவனுடைய வயதான காலங்களை குறித்தும் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் பிரைஸ் அலாடுயா அதுல என்ன சொல்லுகிறார் இப்ப உனக்கு பலன் உண்டு நீ உன்னுடைய இஷ்டமானபடி நடந்து கொள்ளுகிறாய் ஆனால் காலங்கள் மாறி வருகிற போது உன் சரீரம் உன்னுடைய பிசிக்கல் ஃப்ரீடம் அல்ல லூயா உன்னுடைய சரீரத்துல இருக்கிற சில ஃப்ரீடம் அதுல இருக்கிற ஒரு பலன் ஒரு சத்து உனக்கு இல்லாமல் போகிற போது உன்னை என்ன செய்வார்கள் உனக்கு இஷ்டமில்லாததையும் நீ செய்ய வேண்டியபடி உன்னை அவர்களுடைய ஒரு பொறுப்பில அது உன்னை நடத்தும் அப்படிதான் உனக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும் என்று பேதுருவோடு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிரைஸ் த லார்டு ஆண்டவர் இதை சொல்லி விட்டு பிறகு சொல்லுகிறார் இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அல்லது வசனம் சொல்லுகிறது இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக எப்படி சொன்னார் அல்ல லூயா இப்படி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்கு உன்னை கொண்டு போவார்கள் உனக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்வார்கள் இப்படியெல்லாம் உன்னை சுற்றிலும் நடந்தாலும் உன்னாலே அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தாலும் என்ன நடக்கும் லெலுகியா நீ தேவனை கடைசி வரைக்கும் என்னதான் செய்வ மகிமைப்படுத்தி கொண்டேதான் இருப்ப ஏன்னா மரணத்தினாலே கூட நீ தேவனை மகிமைப்படுத்துவா என்று பேதுருவோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார் அலலுவியா பிரைஸ் என்ன நடந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாக சாட்சியுள்ள ஜீவியமாகத்தான் இருக்கும் நீ எப்போதும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டேதான் இருப்பாய் மரணத்தினாலேயும் கூட அப்படியே செய்வாய் என்று ஆண்டவர் அவனோடு பேசினார் ஹலே லூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஜீவியம் தான் பேதுருவனுடைய ஜீவி ஹலே லூயா அவன் தனக்கு இஷ்டமானதை செய்கிற போதும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் அவன் தனக்கு இஷ்டமில்லாதபடி அவனுக்கு பிசிக்கலா ஃப்ரீடம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத காலங்களிலேயும் அவன் தேவனை பின்பற்றி தேவனை மகிமைப்படுத்தி இயேசுவை பின்பற்றுகிறவனாய் இருக்கிறான் அவன் மரணிக்கிற போதும் கூட அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்திதான் அவன் மரணிப்பான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் இதை சொல்லிய பின்பு அவனை நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் ஹலே லூயா அப்ப சரீரத்துல பலன் உள்ள காலங்களானாலும் சரி சரீரத்துல பலன் இல்லாத 
தனக்கு இஷ்டமானபடி வேகமாய் துடிப்பாய் செயல்பட முடியாமல் இருக்கிற நாட்களானாலும் சரி அலலூயா கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் நீ ஒரு மனிதன் ஒரு விசுவாசி தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க முடியும் காரணம் என்ன அதுதான் ரகசியம் சரீரத்தை பார்க்கிற போது நம்ம கிரியைகளை கொண்டு வி மெஷர் திங்ஸ் பை த டீட்ஸ் அண்ட் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அலலூயா சரீரத்தினுடைய கிரியைகளை வைத்து நம்ம ஒரு மனிதனுடைய ஒரு அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் இல்லை என்று நம்ம தீர்மானித்து விடுவோம் ஆனால் சரீரத்திற்குள்ளே மறைந்து இருக்கிறதான ஆவி அலலூயா பிரைஸ் சரீரத்திற்குள்ளே குடி இருக்கிறதா தேவாலயமான சரீரத்திற்குள்ள தேவனுடைய ஆலயமான சரீரத்திற்குள்ளே குடி இருக்கிறதான பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்தான் இந்த காரியத்தினுடைய ரகசியம் அவர் ஒரு விசுவாசிக்குள்ளே இருக்கிறபடினால அவன் இஷ்டமில்லாத காரியங்களை செய்தாலும் சரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் கைகளை பேதுருவை குறித்து நமக்கு தெரியும் வேதத்துல நேரடியாய் குறிக்கப்படாத விட்டாலும் சரி சரித்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காரியம் அவனுடைய அவனை தலைகீழாக சிலுவையில அடைந்தார்கள் என்றெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படியோ அவன் சாட்சியாக தேவனுக்கு மறு இரத்த சாட்சியாக கூட அவன் கர்த்தருக்கு என்று மறுத்திருக்கிற இருக்கிறான் என்பது பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் அவன் அல்ல லூயா தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவனாய் தன்னுடைய ஜீவித்துல காணப்பட்டான் அவன் சரீரம் அப்படி இருந்தாலும் அவனுடைய ஆவி உற்சாகம் உள்ளதாய் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருந்ததாய் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து கொண்டு இருந்ததாய் தேவனை மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்ததாய் காணப்பட்டதை இந்த இடத்துல இயேசு நமக்கு காண்பிக்கிறார் காரணம் அவனுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார் ஹலெலுயா பிரைசலா அதனால தான் நம்ம சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு நம்ம காத்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆவியின் முதற் பலன்களை நாம் இப்பவே பெற்றிருக்கிறோம் ஹலலூயா குளோரி டு காட் அப்படி இருக்கிற நாம் எப்போதும் கூட நம்ம என்ன செய்வோம் தேவனை நம்ம மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்படுவோம் இன்னொரு மனிதனை குறித்தும் கூட நம்ம பார்ப்போம் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது அதிகாரம் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது பதினெட்டாவது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மறித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எல்லோருக்கும் தகப்பனானான் உன் சந்ததி இவ்வளவாய் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏது வல்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குரிய நூறு வயதுள்ளவனாய் இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான் அப்ரஹாமை குறித்து இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியங்கள் இவைகள் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் தேவ சந்ததிகள் அவனுக்குள்ளே எழும்பும் என்று கர்த்த சொன்னபடியே இன்றைக்கும் அவனுடைய சந்ததி விருத்தி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிற நாம் எல்லோரும் ஆவிக்குரியவர்கள் எல்லோரும் நம்ம யூதர்கள் என்றுதான் வேதம் நம்மை குறித்து சொல்லுகிறது அப்படியானால் அந்த விசுவாச சந்ததியான ஆப்ரஹாமின் சந்ததி இன்றைக்கும் அது பெருகி கொண்டே போகிறது மாம்சத்தின் பிரகாரமாகவே பார்த்தாலும் கூட ஈசாக்கின் சந்ததி தான் இன்றைக்கு இஸ்ரவேலராய் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் பிரைஸ் ஹலலுயா ஈசாக்கின் மூலமாய் அதாவது அப்ரஹாமின் மகனாகி ஈசாக்கின் மூலமாக வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளையான ஈசாக்கின் மூலமாக பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி ஆனால் அன்றைக்கு அப்ரஹாம் எப்படி இருந்தான் என்றால் ஒரு பிள்ளையும் இல்லாமல் இருந்தான் அவனுக்கு அவனுடைய சரீரம் எப்படி இருந்தது என்றால் அது செத்ததாய் இருந்தது அவன் சரீரம் செத்து போனதாய் அது இருந்தது அல்லா அவனுடைய சரீரத்தை குறித்து பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் அலேலூயா அப்படிப்பட்டவன் தான் அப்ரஹாம் அவனுக்கு அவ்வளவு வயது முதிர்வு அவனை குறித்து வேதம் சரீரம் வயதாய் போனது என்று சொல்லல செத்து போனதாய் அது இருக்கிறது அலேலூயா 
அப்படி ஒரு சரீரத்தை உடையவன் தான் அப்ரஹாம் ஆனால் அவனை குறித்து இருபதாவது வசனத்தில இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்துல வல்லவனானான் ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே செய்யப்படும் இயேசு கிறிஸ்துவை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் என்ன செய்யப்படும் அப்ரஹாமுக்கு சொல்லப்பட்டதே செய்யப்படும் அவனுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு அவனுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் இருந்தது அது அதை கத்த நிறைவேற்றினார் அலலுயா அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே அவன் வல்லவனானான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஆனால் அவன் சரீரம் எப்படிதான் இருந்துச்சு செத்து போனதாக தான் இருந்தது ஆனாலும் அவனுடைய ஜீவியம் அது விசுவாசத்திற்கு சாட்சி கொடுக்கிற ஜீவியம் அது தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஜீவியம் அது கத்தருடைய வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிற வல்லவரான தேவனுடைய நாமத்தை அது மகிமைப்படுத்துகிறதான ஒரு ஜீவியம் அலலூயா அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையா அது இருந்தது தோ ஹி லேக்ட் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பிசிக்கல் ஃப்ரீடம் அலலூயா குளோரி டு காட் அவன் எப்படி இருந்தான் விசுவாசத்துல வல்லவனான் இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்ன நம்ம ஜீவியத்துல பலவீனங்கள் கடந்து வருகிற போது விசுவாசமும் சேர்ந்து பலவீனப்படுது ஒரு பலவீனம் கடந்து வறுமை ஆனால் சரீரத்துல அது விசுவாசத்தையும் பலவீனப்படுத்தி விடுகிறது அவ்வளவு வி ஆர் டைடு அவர் ஃபெய்த் இஸ் டைடு டு அவர் பிசிக்கல் ரல்ஸ் நம்முடைய மாம்சிக பிரகாரமான சிந்தைகளுக்குள்ளே நம்முடைய விசுவாசத்தையும் பிடித்து வைத்திருக்கிறோம் இப்ப மாம்சத்துல ஒரு உற்சாகமா இருந்தா விசுவாச உற்சாகமா மாம்சத்துல ஒரு பலவீனம் வந்துட்டா விசுவாசமும் அப்படியே படுத்தும் ஆனால் அப்ரஹாமுக்கு அப்படி இல்ல பேதுருவுக்கு அப்படி இல்ல அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார் சரீரம் செத்து போனதா இருந்துச்சு சரீர தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு அதால செயல்பட முடியல ஆனாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் அது அவர்களுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது அவர்களுக்குள்ள இருந்த ஆவி அது அவர்களை உற்சாகத்துல வைத்திருந்தது அது அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஆரோக்கியத்தை சௌக்கியத்தை கொண்டு வந்தது அப்படி அது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு அற்புதத்தை நிகழ பண்ணினது அல்ல லூவியா அவர்கள் செய்யக்கூடாத அற்புதமான காரியங்களை கர்த்தர் அந்த பலவீனமான சரீரங்களை கொண்டு அவர் செய்தார் அல்ல செய்ய முடியாத காரியங்களை எல்லாம் அந்த பலவீனமான சரீரங்களை கொண்டு அவர் அற்புதமாய் அவர்கள் மத்தியில அவர் செய்தார் அலலூயா பிரிசலாட் அலலூயா என்றால் நாம் நமக்கும் கர்த்தர் அப்படி செய்ய வல்லவர் நம்ம மூலமாகவும் நம்ம பலவீனங்களிலேயும் அவருடைய பலம் பூரணமாய் விளங்கும் எப்படி தெரியுமா கர்த்தராகி இயேசுவை மருத்தோரிலிருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே எண்ணப்படும் அப்படியே நமக்கும் அது செய்யப்படும் அலே லூயா குளோரி டு காட் பிரைஸ் தேங்க் யூ ஜீசஸ் தானியல் புஸ்தகத்துல பார்த்தா நமக்கு தெரியும் அலே லூயா பத்து நாள் ராஜபோஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபர்களை பார்க்கிலும் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகுனுடைய முகம் கலையுள்ளதாய் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாய் காணப்படும் அலே லூயா ராஜபோஜனத்துல கிடைக்காத ஒரு பலன் கர்த்தருக்குள்ளே வைராக்கியமாய் இருந்த அந்த சகோதரருக்கு அந்த வாலிபர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார் அவர்களுடைய முகம் கலையுள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது காரணம் என்ன ஆவிக்குரிய அந்த முதற் பலன் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட தேவ ஜனத்திற்கு கர்த்தர் வித்தியாசமான வழிகளில அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் சரீரத்தினுடைய அந்த புஷ்டி முகத்தினுடைய கலை அது மற்ற ஜனங்களுக்கு கடந்து வருகிறது போல அல்ல வேறு ஒரு வழியில நமக்கு ஆண்டவர் அதை கொண்டு வருகிறார் அலலுயா 
ராஜ போஜனத்துல வராத ஒரு பலன் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கடந்து வரும் ஹலலூயா க்ளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த சரீரத்தை குறித்து நிறைய ரகசியங்கள் இருக்கு நமக்கு யூதா புஸ்தகத்துல பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் அந்த மீகாவேல் மோசையினுடைய சரீரத்தை குறித்து பிசாசுடனே தர்கித்து அவன் பேசிக் கொண்டு இருப்பான் ஏனென்றால் மோசையினுடைய சரீரம் அது சில சத்தியங்களை அது திருஷ்டாந்தப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அப்படி மோசையினுடைய சரீரம் செத்துதான் போயிட்டான் மோசே அந்த செத்து போன சரீரத்தை குறித்து ஒரு தூதன் கடந்து வந்து மீகாவேல் என்கிற தூதன் அல்லா அவன் பிசாசுடனே தர்கித்து பேசி கர்த்தர் உன்னை கடிந்து கொள்வாராக என்று சொல்லி அவன் அந்த சரீரத்தை பாதுகாப்பான் நாம் இந்த பூமியில கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறித்து போனவர்கள் தான் லூயா அப்படிதான் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குது அது கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் நமக்கும் இந்த பூமியில நமக்கு விரோதமாய் வருகிற பிசாசுகள் உண்டு சரீரத்திற்கு விரோதமாக வருகிற பிசாசுகள் உண்டு காரணம் ஆவிக்குரிய ஜனம் எப்படிப்பட்ட ஜனம் என்றால் எல்லோருக்கும் எந்த அளவிற்கு பொருந்தும் என்று தெரியாது ஆனால் சிலருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல அவர்கள் சில யுத்தங்களை செய்து வழக்கப்பட்டவர்களாயிருப்பார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலலூயா சிலருடைய ஜீவியம் ஊழியத்து நிமித்தமாகவோ அல்லது தன்னுடைய தங்களுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களின் காரணமாகவோ அவர்கள் சந்திக்கிற சில ஜனங்களின் மத்தியில அல்லது அவர்களுக்கு சில அவர்களுக்கு விரோதமாய் வந்த சில ஆவிகளோடு அல்லது மற்றவர்களுக்காக அல்லா பொறுப்பெடுத்து சில ஆவிகளோடு அவர்களுக்கு யுத்தங்கள் இருந்திருக்கு அன்பின் நிமித்தமாக அப்படி சில யுத்தங்களை செய்து ஜீவித்திருக்கிற ஆவிக்குரியவர்களும் உண்டு க்ளோரி டு காட் ரீஸ் அப்படிப்பட்டவர்களோடு கூட அப்படிதான் மோசே மோசே என்ன செய்கிறான் அத்தனை லட்சம் ஜனத்திற்காக அவன் போராடி அவர்களை கொண்டு வருகிறான் அவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவன் அத்தனை வயதான போதும் அவனுடைய கண்களிலே கூட பலன் குறையவில்லை அப்படி ஒரு பலம் உள்ளவனாகத்தான் மோசை இருந்தான் ஆனால் மறித்து போனான் கத்தனுடைய வார்த்தையின் முடி மறித்தான் என்று இருக்கு அல்லா அப்படி அவன் மறித்து போனான் ஆனால் அந்த சரீரத்திற்காக தர்க்கம் பண்ணி நிற்கிற பிசாசு இருக்கு பாவிக்குரியவர்களுடைய ஜீவியத்துல சரீரத்திற்கு விரோதமா எழும்புகிற பிசாசுகளும் சில துஷ்ட கிரியைகளும் உண்டு அல்லா விசேஷமாக சில யுத்தங்களை கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நிறைவேற்றி ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் கடந்து வருகிறது அல்லா எப்போதும் அந்த காரணத்தினால என்று சொல்ல முடியாது சில சரீரத்தின் சிச்சைகளா இருக்கலாம் பாவங்களா இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி கூட தனக்கு அதாவது தன்னுடைய சொந்த மாம்சத்தையும் கூட ஒட்டிக்கி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மத்தையூர் நான்காம் அதிகாரத்துல பார்க்கிற போது அவர் உபவாசம் இருந்து சாப்பிடாமல் நாற்பது நாள் வனாந்திரத்துல அவர் காணப்பட்ட போது பிசாச அந்த இடத்துல கடந்து வந்து அவரோட கூட தர்க்கம் பண்ணுகிறது ஆனால் கர்த்தர் கர் வேதத்தின் வசனங்களை கொண்டு வார்த்தையை கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு அதன் மேலே ஜெயம் எடுக்கிறார் அல்லூயா ஆனால் அவர் அவர் சரீரத்துல எப்படி இருந்தாரு பலவீனப்பட்டுதான் அப்படின்னா அவர் உபவாசத்துல அவர் காணப்பட்டார் பசியோடு தான் இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு பசி உண்டாயிற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி ஒரு நிலைமையில தான் சத்துரு வந்து போராடுகிறான் பாவிக்குரிய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் சரீரத்துல சில போராட்டங்களை சத்துரு கொண்டு வருகிறது ஆனால் அலலூயா அப்பொழுது அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வனாந்திரத்துல இருந்த போது ஒரு வசனம் இருக்கு மத்தேயு நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது பிசாசானவன் அவரை விட்டு விலகி போனான் 
உடனே தேவ தூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் அலே லூயா மோசே குறித்து பார்க்கிற போது அவன் செத்து போன சரீரத்திற்கு பாதுகாப்பாய் அதற்கு எதிராய் வந்த பிசாசுக்கு விரோதமாய் தர்க்கம் பண்ணி கர்த்தர் அந்த பிசாசை தூஷிக்கும்படி கடிந்து கொள்ளும்படி அவன் வேண்டிக் கொண்டு அலே லூயா அவன் அந்த மோசையின் சரீரத்தை பாதுகாக்கிறான் ஏசு கிறிஸ்து அவர் உலகத்துல அவர் அடிக்கப்பட்டவராக ஆட்டுக்குட்டியானவராக சகல மனித குலத்திற்கும் மறிக்கும்படி கடந்து வந்தவர் அவருடைய மரண சரீரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தார் அந்த சரீரத்திற்கு உடனே தேவ தூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் கிளோரி டு காட் இதை ஒரு மாதிரி நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் கிளோரி டு காட் ஆவிக்குரிய யுத்தங்கள் செய்கிற போது சில சரீர உபாதைகள் ஒருவேளை கடந்து வந்திருக்கலாம் பல முறை எதிர்த்து போராடி எதிர்த்து போராடி எதிர்த்து போராடி சில காரியங்களை கடந்து கடந்து வருகிற போது சில பலவீனங்கள் வந்து விடுகிறது தான் அல்ல லூயா ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் இன்று இரவு சொல்லுகிற தூது என தெரியுமா பரலோகத்திலிருந்து தூதர்கள் தேவ தூதர்கள் வந்து சில பணிவிடைகளை அவர்கள் செய்யும்படி அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார்கள் அலலூயா கிளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் சரீரத்துல சில சுகங்களை தேவ தூதர்கள் வந்து என்று சொல்லுகிற போது பரலோகத்திலிருந்து அவர்கள் வருகிறபடினால அது இன்னமும் சில காரியங்களை அடையாளப்படுத்துகிறது பரலோகத்திலிருந்து சில சுகங்கள் நம்ம சரீரத்திற்கு கடந்து வரும் என்பதை அது அடையாளப்படுத்துகிறது அலலூயா பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஒரு சத்து ஒரு பலன் கடந்து வரும் என்பதை அது அடையாளப்படுத்துகிறது ஏனென்றால் எலியாவை குறித்து பார்க்கிற போது தேவ தூதர்கள் வந்து அவனுக்கு அப்பம் கொடுத்து அவனை பலப்படுத்தி அவனை எழுப்பி அனுப்புவார் அலலூயா அப்படி பழைய ஏற்பாட்டுல சில காரியங்கள் உண்டு அது போல பரலோகத்துல இருந்து தேவ தூதர்கள் கடந்து வந்து சில பணிவிடைகளை செய்து அலலூயா சில சுகத்தை தேவ சமூகத்தில இருந்து சில சுகங்கள் கடந்து வந்து அலலூய சில அற்புத சுகங்கள் கடந்து வந்து நம்மளுடைய சரீரத்துல அது ஒரு தேவனுடைய வல்லமை வியாபரிக்கும்படி கர்த்தற்காய் இன்னமும் பிரகாசிக்க ஒரு பேலன் உண்டாகும்படி கர்த்தர் செய்வார் அலலூயா ராஜ போஜனத்துல வராத ஒரு பலனை தேவன் பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு அனுப்புவார் அலலூயா பிரைசலார் அலலூயா Glory to God. Thank you, Jesus. நமக்கு சாட்சி சொல்லும் போது கேட்ட வசனம் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஹலே லூயா புரைசலாட் தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கிறேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்பவே ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் நம்மை அபிஷேகிக்கிறார் ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆனால் அப்பவே அதற்கு விரோதமாக சில வல்லமைகள் எழும்புகிறதும் உண்டு ஆனால் கர்த்தர் நரை வயது மட்டும் நம்மை தாங்குகிறவராய் அவர் ஏந்துகிறவராய் அவர் இனிமேலும் நம்மை நடத்துகிறவராய் சுமப்பவராய் தப்புவிக்கிறவராய் அவர் நமக்கு இருக்கிறார் கண்களை மூடி நம்ம ஜபித்து முடிக்க போகிறோம் ஒரு நிமிடம் தெய்வ சமூகத்துல நம்மை தாழ்த்தி இதை நம்ம வருஷு தாவியானவர் நமக்குள்ள இந்த வசனங்களை கொண்டு வர வேண்டும் சில சில சமயங்களில நம்ம சரீரத்தினுடைய பலவீனங்களினால விசுவாச ஜீவியத்துல தடைபட்டு போகிறோம் அது சரியான ஒரு நடத்துதல் கிடையாது அலூஹியா ஓ பிரீஸ்தலால் கர்த்தர் நம்ம சரீர பலவீனங்களை குறித்து அற்பமா எண்ணுகிறவர் அல்ல ஆனால் பல வேலைகளிலேயும் க்ளோரி டு காட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அ பிலீவர் டு பிளேம் இட் on the physical infirmities but god is expecting tonight to do great things in and through the same weak bodies hallelujah glory to god paul ude kai kuttaigal kuda kadandu poi anega irukka arpudha sugam kadachu hallelujah glory to god etrayum urai paul avan adikkapattavanai kadana anal apdiye elumbi avan karthirkai prakashikravanai maaru வித்தியாசமான ஒரு வழியில கர்த்தர் பலத்தை கொண்டு வருவார் பரலோகத்திலிருந்து தேவ தூதர்கள் 
அனுப்பப்படுகிறார்கள் எலியாவுக்கு காகைகள் எப்படி அந்த துணிக்கைகளை கொண்டு வந்ததோ அதுபோல தேவ தூதர்கள் அலலூய சரீரத்துல சில ஆரோக்கியங்களை சில சரீர நன்மைகளை அலலூயா ஓ குளோரி எலும்புகளுக்கு சில ஔஷதமான ஆசீர்வாதங்களை அலலூய குளோரி டு காட் அலலூய நாசியின் சுவாசத்துல ஓ ஒரு பலத்தை கர்த்தர் கொண்டு வருவார் ரீ பாபா ஷவ ரீ கரபாலா அப்படியே அவர் செய்து வந்தார் இனிமேலும் செய்வார் இனிமேலும் தப்புவிப்பார் கிளோரி டு காட் அமே தேங்க் யூ ஜீசஸ் கொஞ்ச நேரம் சிம்சோனுக்கு பலன் இல்லாமல் போனது அல்லே லூயா ஆனால் கத்தரிடத்துல அவன் கேட்டான் அண்டவரே என்று அவன் கதறினான் ரீபா கரா துணர் அதியா கிளோரி டு காட் அந்த தூண்களை மாத்திரம் அல்ல அந்த முழு கட்டிடத்தை இழித்து உடைத்து போடும்படி ஆன ஒரு தேவ பலன் அவனுக்கு அருளப்பட்டது கிளோரி டு காட் அப்ரஹாமின் சரீரம் செத்து போனது என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தேங்க்யூ லாட் ஆனால் கர்த்தர் அவன் மூலமாய் பெரிய காரியங்களை நடப்பித்தார் கிளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீஸ் சரீரம் ஒரு விதையை போல ஓ குளோரி ஒரு கோதுமை மணியை போல ஒருவேளை அது அது கர்த்தருக்குள்ளே அது ஒரு மறித்து போனதாக அது இருக்குமே ஆனால் ரீகாரா பௌஷியாந்தரதியா சுதாதிர பௌஷியாந்தரதியா தனக்கு இஷ்டமானதை செய்ய முடியல பேதருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ இஷ்டமானபடி ஓடினாய் நடந்தாய் ஆனால் அப்படி முடியாமல் இருக்கிற போதிலும் நீ தேவனை மகிமைப்படுத்துவா ரீகா பௌதன சமரி வாக்கரவல Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We will be able to do that. We will be able to do that. We will be able to do that. Glory to God. In this world, 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 in this world. Oh, Mikavel, Moshe, in this world, in this world, in this world, இயேசு கிறிஸ்து வனாந்திரத்துல மனுஷகுமாரனாய் மரண சரீரத்துல இருந்த போது அவருக்கு அலலூய பணிவிட செய்யும்படி தேவ தூதர்கள் கடந்து வந்தார்கள் கத்தருடைய தூது இன்று ராத்திரி வருகிறது உனக்கும் சில தூதர்களை கத்தர் அனுப்புகிறார் ரீபாபாபு ஷியாந்தரதியா பரலோகத்திலிருந்து சில நன்மைகளை கொண்டு வருகிறார் காகைகள் துணிக்கைகளை கொண்டு வந்தது போல Hallelujah. Glory to God. Sarirathin sila pahudhikalukku haushadamana sila nanmaikalai. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Most say in sariram. Belan kurihi poha villai. Amanudhiya kangalin parvai kurihi poha villai. Enru vedam suluharabudhi. Hallelujah. Shadrak, Meshak, Abed, Neho, Enpavarhul. Raja Bojanathi unnamal erindha bodhilu. அவர்களுடைய முக கலை குறையாமல் அவர்களுடைய சரீரத்துல புஷ்டி உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் கர்த்தர் அப்படியே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் செய்ய போகிறார் அப்படி எந்த குடும்பம் சரீர அசௌகரியத்தினால எந்த தனிநபர் சரீர அசௌகரியத்தினால ஒரு வேதனையோடு இருப்போமே ஆனால் கர்த்தர் சில தூதர்களை அனுப்பி அவருடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி கர்த்தர் நமக்கு சுகம் தருகிறார் அற்புத சுகத்தை இன்று இரவு கூட பெற்றுக் கொள்ளும்படி கர்த்தர் கிருபையா இருக்கிறார் அன்றுவரே நீர் அப்படியே செய்கிறபடி நாலு முடி நாமத்தை நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே